Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy el dólar libre está subiendo nuevamente, está subiendo también el dólar MEP y hubo en las últimas horas una serie de pronunciamientos por las nuevas medidas económicas que el gobierno nacional anunció el domingo y que buscan generar un clima favorable a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se produzcan los desembolsos, aunque, por supuesto, las medidas en un contexto tan complejo como el que está viviendo la economía argentina tienen consecuencias. Cualquier medida que tome el gobierno arregla una cosa, pero tiene consecuencias negativas por el otro lado. Hubo pronunciamientos, como decíamos, a nivel nacional, pronunciamientos de la industria, de la Unión Industrial Argentina, Vamos a hablar con Ercore Felipa, que es vicepresidente segundo de la Unión Industrial de Córdoba. ¿Qué tal, Ercole? Buen mediodía. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marcos? Un saludo muy especial para vos y todo tu, todos tus televidentes. Gracias a usted, Ercole, por atendernos. Bueno, ¿cómo, cómo ven, Ercole, estas medidas que toma el gobierno que apuntan a que el Banco Central se haga de dólares, pero tiene consecuencias en la economía real, no? Bueno, mira, claramente eh, este tipo de medidas eh, que tienen un único objetivo, que es eh, de alguna manera recuperar algo de reservas del Banco Central, pero tienen un impacto directo sobre los precios, porque acá estamos ante una devaluación encubierta y selectiva. Digo, encubierta porque se le está dando un tipo de cambio diferencial para algunos productos lo que le da el carácter de selectiva, y, 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 y esas dos condiciones eh, realmente generan una distorsión eh, muy fuerte. Si nosotros analizamos, en el caso mío, que es el que más conozco, que son sí. los alimentos, la leche concretamente, sabemos que el principal insumo que tiene un producto <coughs> lácteo, la materia prima leche, eh, bueno, eh, la vaca come maíz con un dólar de 3.40, consume pasto, agroquímicos, semillas importados o con un dólar de diferencial y eso indudablemente que tiene un impacto eh, sobre el costo. Pero por si eso fuese poco, al mismo tiempo las exportaciones de los productos lácteos están grabados, no solamente que tenemos que exportar con un tipo de cambio oficial, sino que además con un derecho de exportación del 9%. Bueno, y esto, así podemos hablar de cada una de las cadenas, eh, se generan realmente distorsiones tremendas. ¿Qué significan estas distorsiones? Que desalientan la producción. Uh -huh. eh, un productor de leche, cuando eh, la relación entre el precio que cobra y el insumo que consume no es favorable, lo primero que hace es disminuir en cuanto a la cantidad de ese concentrado el maíz en este caso y hasta que luego lo termine eliminando. Eso significa menor producción, y cuando hay menor producción, otro elemento más que atenta contra la inflación, porque ante un producto que disminuye la oferta, eh, automáticamente los precios aumentan. O sea, que son todos parches que lejos de ayudar a solucionar el problema de fondo, lo terminan agravando. Bueno, el sector de los alimentos, el, el sector lácteo, que es como decía usted, su... su su sector, ¿no? Eh, han tenido también fuertes aumentos. ¿Esto va a incrementar todavía más esta tendencia a, a aceleración inflacionaria? Mira, ojalá que pudiésemos trasladar cada aumento de costo a los precios. Eso en la práctica no ocurre. Uh -huh. Y no ocurre porque hoy el consumidor eh, está con un poder de compra muy acotado, con un poder de compra muy condicionado, en donde estos procesos de alta inflación, los que más padecen son aquellos que tienen ingresos fijos, que los, sus ingresos eh, no se corrigen de la misma forma eh, que los precios, con lo cual eh, siempre se corre en, en desventaja. Eh, yo diría de que eh, no, no todo se va a poder trasladar a los precios, pero que indudablemente eh, eh, va, 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 los productos lácteos van a ser más caros, obviamente que sí. Hércoles, ¿qué pasa también por el lado de las importaciones? ¿no? Porque también se encarecen, se le aplica el impuesto país, el gobierno tratando de contener la salida de dólares. ¿Esto también puede tener impacto en los costos y por lo tanto en la inflación? Hoy no hay prácticamente ningún proceso productivo, industrial, 
que no tenga algún componente importado, ya sea por un insumo, por una máquina o por lo que sea. Eh, entonces, eh, más allá de que eh, hoy no, no están saliendo ninguna CIRA ni ningún CIRACE tampoco, eh, porque no hay dólares, ese es la, el fondo de la cuestión, eh, y además hoy se, al agregarse este impuesto hace que cualquier insumo utilizado en el proceso se encarezca. Yo reciente hablaba de, de la producción de materia prima. Bueno, lo mismo ocurre a nivel de industria. Vos para hacer un producto lácteo necesitas plástico, cartón, necesitas insumo, necesitas un montón de cuestiones que tienen algún componente importado. Y eso se encarece. Con lo cual me parece que acá el problema de fondo, que es un gran desequilibrio macroeconómico, en donde claramente eh, estamos ante un atraso cambiario significativo, que, porque además estamos viviendo un proceso electoral. El gobierno no quiere tomar las medidas que tiene que tomar, porque termina afectándolo electoralmente, entonces se generan estos parches. Y estos parches lo único que hacen es patear el problema para adelante, pero inexorablemente en algún momento se van a tener que empezar a tener que tomar las medidas de fondo, ya sea este u otro gobierno, para realmente sincerar los graves desequilibrios macroeconómicos que tiene nuestro país. Eh, Hércoles, ¿ese sinceramiento implicaría ajustar el tipo de cambio de manera integral y unificarlo? El gobierno lo evita por las consecuencias, ¿no? Temen una espiral ver, inflacionaria por ahí. Sí, indudablemente que hoy el tipo de cambio es un problema. En realidad el tipo de cambio es una consecuencia. Eh, la causa fundamental de todo esto tiene que ver con un grave déficit fiscal desde hace mucho tiempo, con, este, con un nivel de emisión altísimo, y bueno, cuando hay emisión para cubrir ese déficit, pasan estas cosas. O sea, hoy devaluar y no corregir las causas que generan esto, sería realmente extremadamente de, de peligroso, que además no solucionaría nada, porque sería nuevamente patear para adelante, pero acá eh, la cuestión de fondo pasa por... Eh, sincerar el déficit público, el déficit fiscal. Claro, atacar esa causa principal. Exacto. Hércoles, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto. No, al contrario, ha sido un gusto, Marcos. Hércoles Felipa, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba. Felipa es un referente muy importante del sector lácteo, es uno de los directivos principales de Manfrey. Y bueno, planteaba que una de las consecuencias que va a tener refiriéndose específicamente a su sector es insumos más caros. El maíz es uno de los insumos principales de la cadena láctea y por lo tanto mayor presión sobre los precios, más aumentos. Una industria que eh, lo, lo vemos ¿no? en el precio de los lácteos, en la, en la leche o en los quesos, ha tenido fuertes incrementos. Aún así, dice Felipa, estos incrementos no implicaron el traslado completo del aumento de costos porque, bueno, del otro lado hay un consumidor que no puede pagar más de lo que está pagando. Los industriales han salido en esta línea que está señalando eh, Hércoles Felipa. Por un lado, el cuestionamiento a este dólar diferencial para el maíz porque va a tener impacto en el encarecimiento de los insumos, señalan, y por lo tanto un nuevo eh, alimento para la inflación. Y por el otro lado, cuestionan el impuesto país que se va a aplicar a las importaciones. Que, ¿Qué eh, efecto va a tener? Encarecer los productos que ingresan al país y, por lo tanto, tener también un correlato en el índice inflacionario. Ayer Sergio Massa reconoció en parte que las medidas pueden llegar a tener un impacto negativo en algunos sectores, pero dijo, es la coyuntura, digamos, es la forma en la que se pueden afrontar los principales problemas que tiene el país y hoy el más urgente de todos los problemas, tal vez, dejando de lado la inflación, es la falta de dólares, que el Banco Central necesita revertir porque tiene compromisos por delante que asumir y no tiene los dólares para hacerlo. Por eso le da un dólar diferencial al maíz para eh, capturar unos 2.000 millones de dólares que necesita imperiosamente. Vamos